Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. D'accord, bah écoute, dans ce cas on va regarder ensemble dans le plus grand des calmes qui sont nos ennemis et comment les écraser. Précédemment dans Théorie du Bonheur Au cours de notre vie, et aussi dans le cadre de notre recherche du bonheur, nous nous fixons divers objectifs vers lesquels nous progressons au moyen de nos décisions et de nos actions. Si on est incapable d'agir, on va être en difficulté pour poursuivre notre bonheur. Le bonheur n'a aucune raison de nous tomber dessus comme ça, il faut aller le chercher. À l'épisode 25, je vous avais raconté que pendant mon MBA, un professeur avait mené une expérience sur notre classe, il avait envoyé à chacun de nous la liste des 120 élèves, et on devait individuellement indiquer qui parmi eux on considérait comme nos amis. Après quoi, on recevait chacun un rapport qui révélait sans les nommer combien de personnes nous avaient désignés comme leurs amis. Mais ce n'était que la moitié de l'expérience, parce qu'après avoir désigné nos amis, le professeur nous a demandé de désigner nos ennemis. Et rebelote, on recevait chacun un rapport qui nous indiquait sans les nommer combien de personnes nous avaient désignés comme leurs ennemis. Ah y a pas à dire, on savait mettre l'ambiance à l'époque Il y en a un comme ça, il a passé toute sa fin d'année à psychoter parce qu'il avait un ennemi et ça le torturait, il voulait savoir qui c'était <rire> Bref, une fois de retour en classe, le professeur nous demande si certains d'entre nous ont zéro ennemi. Et là, un petit nombre d'élèves, tout péteux, lève fièrement la main. Ce à quoi le prof leur a répondu en substance « Félicitations, vous êtes des branleurs !» Oui bon d'accord, un peu moins en substance, ce qu'il a vraiment dit c'était « Si vous ne vous êtes fait aucun ennemi, c'est peut-être parce que vous n'avez rien entrepris d'important. » Nos actions ont forcément un impact sur les autres. Or, du fait de la diversité des individus en termes d'intérêt ou d'opinion, notamment en ce qui concerne nos valeurs morales et notre perception du bien et du mal, il est impossible que nos actions plaisent à tout le monde. Et plus nos actions sont impactantes, plus les individus prendront position pour ou contre elles. Il est donc inévitable que nous soyons confrontés à une part de désapprobation, voire d'opposition à nos actions. Comme dit l'autre... Voilà, super, merci Deus Ex Human Revolution. Ma reconnaissance envers toi serait encore plus grande si tu n'avais pas flingué l'univers du meilleur jeu vidéo de tous les temps. Alors vous me direz, s'il est garanti que nos actions nous procurent des ennemis, alors ne vaut-il mieux pas ne pas agir Non, il ne vaut-il mieux pas. Parce qu'on l'a vu, pour poursuivre notre bonheur, il faut agir. Si on n'agit pas, ok, on se fait pas d'ennemis, mais on n'accomplit pas notre bonheur. J'ai même recommandé, bien au contraire, d'agir le plus possible. Donc paradoxalement, si des ennemis s'opposent à vous, eh bah ben c'est plutôt bon signe. Faut pas en avoir plus que nécessaire bien sûr, mais en réalité, c'est plutôt sain d'en avoir. Il peut exister deux raisons pour lesquelles quelqu'un s'oppose à nous. La première, c'est quand il existe un conflit entre notre intérêt et celui de notre adversaire. C'est-à-dire que nos actions nuisent à ses intérêts et donc il s'oppose à nous pour nous empêcher de les accomplir. Ça peut être par exemple parce qu'on a un désaccord sur ce qui doit être fait dans une situation donnée. Non, pas en rose Mais je plus Ma chère pas problème Moi je préfère le rose encore parce qu'on est en concurrence avec cette personne. Dans une compétition sportive, par exemple, il n'y a pas de désaccord fondamental entre deux rivaux, ils veulent bien accomplir la même chose. Seulement voilà, il n'existe qu'une seule médaille d'or, et chacun, en faisant de son mieux pour l'obtenir, complique factuellement la tâche de l'autre. La seconde raison pour laquelle une personne peut s'opposer à nous, c'est lorsqu'elle manifeste envers nous de la rancœur ou de la haine à titre personnel, qui se traduit sous la forme d'une volonté consciente de nous nuire pour nous nuire. On parle alors de malveillance. C'est plutôt cohérent, dans les épisodes précédents j'ai dit que la bienveillance consiste à vouloir le bonheur de quelqu'un, la malveillance quant à elle consiste à vouloir le malheur de quelqu'un. Et enfin bien sûr, ça peut être les deux à la fois. On peut s'opposer à une personne autant pour sortir vainqueur d'un conflit que pour prendre plaisir à lui nuire. Parce que moi aussi j'aime bien mêler l'utile à l'agréable. Beaucoup de gens ont horreur du conflit, et ça peut se comprendre. Mais certaines personnes en particulier voient comme une agression les points de vue ou les intérêts contraires aux leurs, et préfèrent éviter systématiquement de s'y confronter. À l'image, par exemple, de ceux qui voudraient faire d'Internet une zone de restriction où il serait légalement interdit de se critiquer les uns les autres. À ces personnes, 
je ne peux que recommander d'arrêter d'être lâche. Ah oui, désolé si je vous choque, mais fuir le conflit à chaque fois qu'il se présente, c'est de la lâcheté, et même pire, c'est de la complaisance. Comme je l'ai dit, les désaccords entre nous sont inévitables. Si, plutôt que d'accepter et de considérer le point de vue des autres, on préfère les occulter, alors d'une, on se remet plus en question, et de deux, on finit isolé. Inversement, à force de nous confronter à l'opposition, on apprend à vivre sainement avec. On se laisse plus bouleverser à chaque fois que quelqu'un exprime une opinion différente de la nôtre, et même on peut en profiter pour apprendre et progresser. De la même manière, quand vient pour nous le moment d'agir, le fait que des gens s'opposent à nous, inévitablement, ne doit pas nous faire renoncer. Autrement, on ne ferait jamais rien et on sombrerait dans l'immobilisme. Non seulement nous devons agir pour atteindre les buts que nous nous fixons, mais en plus on doit s'assurer que personne parmi nos opposants ne nous en empêche. Ça, ça ajoute aux efforts et à la réflexion que nous devons mettre dans nos actions. Ça nous force à nous améliorer, ce qui est plutôt une bonne chose. Bien sûr, parfois on est battu, et c'est frustrant quand ça arrive. Mais échouer, on en a déjà parlé, ça nous arrive forcément par moment. Il faut l'accepter, ce sont aussi des occasions d'apprendre et de grandir. Le meilleur des maîtres, c'est l'échec. Oh, entre Star Wars 8 et Human Revolution, je suis vraiment pas regardant sur mes références. Lorsqu'on est vaincu par nos opposants, il faut regarder comment ils ont fait pour nous avoir. Et s'il en existe, il faut trouver un moyen de les contrer pour la prochaine fois. J'ai bien analysé ta technique, et chacun sait qu'une même attaque ne marche pas deux fois sur un chevalier. Par l'aiguille écarlate Par l'aiguille écarlate Par l'aiguille écarlate Je comprends pas, ça le fait d'habitude. Peut-être êtes-vous champion du monde dans un domaine, auquel cas, bravo à vous. Dans tous les autres domaines, par contre, il nous faut accepter qu'il existe plus fort que nous, voire vachement plus fort que nous. Personnellement, je n'ai jamais mieux réalisé ça que le jour où je me suis fait exploser sur une course de ski par un enfant de 8 ans. Tu dois apprendre à accepter la vérité. Sache que dans ce monde, il existe des gamins encore plus jeunes que toi, qui sont plus forts que moi. Et ça, ça doit pas nous décourager. Heureusement que j'ai pas arrêté de skier pour si peu. Par contre, ça nous impose d'apprendre à choisir nos batailles. Ça n'aurait aucun sens d'aller perdre notre temps et notre énergie pour nous faire exploser par quelqu'un de bien plus fort que nous si on n'a rien à y gagner. L'idéal, c'est plutôt de souhaiter parvenir à vaincre des adversaires à chaque fois un petit peu plus fort. C'est le même principe que les courbes de difficulté dans les bons jeux vidéo. Les premiers méchants que vous y croisez sont souvent faibles et faciles à vaincre, et plus vous avancez, plus ils vous donnent du fil à retordre, de sorte que le jeu reste intéressant. En choisissant nos batailles suivant cette même logique, on se sert de nos adversaires pour nous pousser progressivement à devenir toujours un peu meilleurs. Deux hackers veulent accéder à votre compte en banque pour vous voler vos économies. Le premier le fait pour l'argent. Le second se moque de l'argent, mais souhaite explicitement vous faire du tort. Qu'il s'agisse du premier ou du second, en réalité ça revient au même. Dans un cas comme dans l'autre, votre préoccupation devrait être de protéger l'accès à votre compte en banque. Et les mesures que vous prendriez pour ça sont les mêmes. Qu'une personne s'oppose à nous par intérêt ou par malveillance ne change strictement rien à la manière dont nous devrions réagir. Il n'y a aucune raison de laisser la malveillance de nos opposants nous affecter, parce qu'elle est objectivement sans conséquence pour nous. Beaucoup de personnes vivent mal d'être la cible de la malveillance des autres. Ils y réagissent de façon émotionnelle, ce qui peut les pousser à la souffrance, à l'erreur, ou encore à faire preuve de malveillance en retour. Et ça, il faut absolument chercher à l'éviter. Les individus qui manifestent de la malveillance se font avant tout mal à eux-mêmes. Ils gaspillent leur temps et leur énergie pour assouvir un désir de nuire qui ne contribue pas à leur bonheur, et qui, si en plus ils n'y parviennent pas, leur provoque encore plus de frustration. Voilà pourquoi on ne devrait jamais recourir à la malveillance, même par vengeance contre celle dont on est la cible. En le faisant, on se punirait nous-mêmes à notre tour, et on donnerait ainsi satisfaction à nos adversaires. En somme, si certains peuvent pas nous piffrer, eh ben laissons ça être leur problème et pas le nôtre. Soyons-y indifférents et concentrons-nous plutôt sur la poursuite de nos objectifs. D'autant que si vraiment on veut contrarier ceux qui nous veulent du mal, la meilleure manière de le faire est de travailler non pas à leur nuire, mais à réaliser notre bonheur, et de les laisser s'affliger tout seuls comme des grands de nous voir heureux. En plus, il arrive souvent que la malveillance dont nous sommes la cible ne reste qu'à l'état de volonté de nous nuire, sans se traduire sous forme d'action concrète. Auquel cas, il n'y a même pas besoin de nous en soucier, autant simplement l'ignorer. Le train de tes injures roule sur le rail et de mon indifférence. Quand j'étais au collège, j'ai brièvement joué dans une équipe de handball. J'ai fait un match contre une autre école au cours duquel on s'est fait éclater. 
À la sortie, on croise l'équipe adverse, on commence à s'insulter, à se provoquer, bref, on vous laisse taper. Et sans l'intervention des adultes, ce serait parti en baston. Pour nous, notre école, c'était les méchants, ils sentaient pas comme nous. Et surtout, ils nous avaient mis une raclée, donc on l'avait mauvaise. Mais en vrai, on n'était pas différents d'eux, on était deux équipes de collégiens, on voulait gagner eux aussi, on s'était affrontés, ils avaient gagné, point. On était stupides de leur en vouloir ou de vouloir les taper. En même temps, à l'époque, on était des gamins. Mais il y a aussi plein d'adultes qui réagissent comme ça. Entre supporters d'équipes de foot différentes, entre entreprises concurrentes, entre couleurs de peau, entre pays, etc. Ça peut être parce qu'ils ne font pas la part des choses dans un conflit, au cours duquel ils développent une rancœur injustifiée, ou du fait de leur biais d'appartenance qui leur fait haïr souvent par peur de la différence, ce qui ne correspond pas à leur communauté, à leurs valeurs, à leurs habitudes, ou encore il peut s'agir de jalousie, on fera un épisode d'ailleurs sur la jalousie, j'ai beaucoup de choses à en dire, ça peut être pour tout un tas d'autres raisons, mais ce qu'il faut retenir c'est que la malveillance, hein, le fait de vouloir nuire à quelqu'un pour lui nuire, résulte toujours de la faiblesse de celui qui la manifeste. Il y a une question à laquelle j'aurais pu répondre dès le début, mais que j'ai gardé pour la fin. Qui sont nos ennemis Ceux avec qui nous sommes en conflit J'aurais plutôt tendance à appeler ça nos adversaires, voire nos compétiteurs. Ils font que défendre leurs points de vue et leurs intérêts, qui se trouvent être opposés aux nôtres. Or, on peut très bien être en opposition avec une personne et avoir du respect, voire de l'amitié pour elle. J'ai connu quelqu'un au lycée avec qui j'étais jamais d'accord, on passait notre temps à s'affronter et à avoir des débats parfois même très énervés. Cette personne est aujourd'hui mon meilleur ami. Est-ce qu'on devrait appeler ceux qui sont malveillants envers nous nos ennemis alors Bah... même pas. Appeler quelqu'un notre ennemi, c'est déjà lui accorder une certaine forme de considération. Or, comme on vient de le voir, la malveillance a pour origine la faiblesse. Vous voulez récompenser la faiblesse des gens par votre considération, vous Ce serait un gâchis absurde de notre attention. Comme dit l'autre. No et voilà, bien dit Deus Ex Invisible War. Ton graphisme et ton gameplay étaient à chier, mais toi au moins t'as respecté l'univers de la licence. Bravo à toi. Bon alors du coup, comment on fait pour écraser ses ennemis Bah c'est à dire qu'il reste plus grand monde qu'on puisse vraiment appeler notre ennemi. Donc en soi, il n'y a rien du tout à écraser. Si certains entreprennent des actions pouvant nous nuire, bien sûr, il faut employer les moyens nécessaires à la défense de nos intérêts, mais pas plus. Vouloir les écraser serait superflu, un gaspillage de temps et d'énergie. Si en plus on n'y parvenait pas, on ne ferait qu'augmenter notre frustration, et notre malveillance envers eux, en plus de nous blesser, susciterait leur malveillance envers nous. Donc en fin de compte, à vouloir écraser quoi que ce soit, on ne parvient qu'à se blesser soi-même. Et voilà, j'ai écrasé ce 29 e épisode, bien qu'ils ne fussent pas mon ennemi. On va pouvoir passer à la suite, toujours dans le chapitre des relations humaines, et donc dès le prochain épisode, on commencera à parler de nos liens familiaux. La famille, c'est important. N'hésitez pas à écraser le malveillant pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche pour être mieux informé des prochaines sorties, à commenter, à partager cet épisode, et à me retrouver sur les réseaux sociaux à l'aide des coordonnées que voici. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous